Evangelho de Mateus Capítulo 17 Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das duas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, O mestre de vocês não paga as duas dracmas? Pedro respondeu, Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, Dos estranhos, Jesus lhe disse, Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, 
você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu.